രാവിലെ എണീച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര മഴ രാത്രി ഫുള്ള് മഴ തന്നെ ആയിരുന്നു ആകെപ്പാടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ഉണർന്ന് വന്നത് തന്നെ കാരണം കന്യമാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് അപ്പോൾ കന്യമാസം ഒന്നാം തീയതി വരണത് പല കലണ്ടറിലും പല രീതിയിലാണ് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴാം തീയതിയാണ് ഒരുപാട് കലണ്ടറിലുള്ളത് വേറെ കുറേ കലണ്ടറിൽ കാണുന്നത് സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ടാം തീയതിയാണ് അപ്പം നമ്മളെന്തായാലും പതിനെട്ടാം തീയതി തന്നെയാണ് ഒന്നാം തീയതി ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കണത് ഈ മാസം അല്ല ഈ വർഷം ചിങ്ങ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഒന്നാം തീയതി സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ടാം തീയതി വരണത് ആകെപ്പാട കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടലി കൺഫ്യൂഷനിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കന്യ അഞ്ചാം തീയതി ആണല്ലോ ഗുരുദേവ സമാധി ഉള്ളത് പക്ഷേ ചില കലണ്ടറിൽ കന്യ ആറാണ് അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഒരു ഒരു തരത്തിൽ ആലോചിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാവണില്ല ഒരാൾ മരിച്ച ഡേറ്റും ജനിച്ച ഡേറ്റും മാറുമെന്ന് നാളാണെങ്കിൽ മാറും ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റുകൾ മാറുമെന്നൊക്കെയാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് ആ എന്തായാലും കാലം പോയ കാലമല്ലേ അപ്പോൾ ഇതും ഇതിനപ്പുറവും കാണേണ്ടി വരുമായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ കേശുവിൻ്റെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തലേ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ എന്താ എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഉറങ്ങാനായിട്ട് പോയത് കാരണം ഒന്നാം തീയതിയാണ് നമുക്ക് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുള്ള ദിവസമാണ് മലയാള മാസം ഒന്നാം തീയതി അപ്പോൾ രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ പോകണം മഴയെന്ന് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല രാവിലെ എണീച്ച് ഒന്നാം തീയതി അമ്പലത്തിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ ആ മാസം ഫുള്ള് എന്താ പോക്കെന്നാണ് തോന്നുന്ന പോക്കെന്നാണ് മനസ്സിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നാം തീയതി അങ്ങനെ അമ്പലം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെ ഇതാ തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ ഞാൻ എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിരുന്നു രാവിലെ ഇഡ്ഡലി സാമ്പാറും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സാമ്പാറിനുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്ന് അവയലിനുള്ളതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്ന് പിന്നെ ഒരു മെഴുക്ക് ഉരട്ടി ഉണ്ടാക്കണം ക്യാബേജ് മെഴുക്ക് ഉരട്ടി അതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് അതും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തേങ്ങയെല്ലാം തിരികെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രാവിലെ എണീച്ചാൽ എല്ലാം ഈസി ആയില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം അമ്മയുടെ തലയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പോകണ്ടേ അമ്മയെ കൊണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അങ്ങനെ ഇതാ ഞാൻ അഞ്ചര ആയപ്പോഴേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ഇഡ്ഡലിയും വെച്ച് സാമ്പാറും ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പോവാമെന്ന് വിചാരിച്ച അപ്പോൾ അവയിലും ഞാൻ വെക്കണുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും അമ്മ വന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അമ്മ നോക്കിക്കോളും അങ്ങനെ തന്നെ രാവിലെ നല്ലൊരു ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറും ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ ഉഴുന്ന വട ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് ഒന്നാം തീയതി ഉഴുന്ന വട ഉഴുന്ന വടയും ഒന്നാം തീയതി എന്നല്ല എന്തെങ്കിലും വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറും വടയും ചമ്മന്തിയും ഒക്കെ ആയില്ലെങ്കിൽ എന്തോ പോലെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാ നമ്മൾ ആ പതിവ് ഇന്നും തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല സാമ്പാർ മൺകലത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മൺകലത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദായിട്ട് തോന്നും ഒരുപാട് മൺകലങ്ങൾ പൊങ്കാലയ്ക്കൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നതൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് ചിലപ്പോൾ മടിയായിട്ട് അങ്ങ് വെക്കില്ല എന്തായാലും ഇന്ന് മൺകലത്തിലേക്ക് നല്ല ട്രഡീഷണലായിട്ട് തന്നെ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നല്ല പൂ പോലത്തെ ഇഡ്ഡലിയും റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ചായ ഇടണം എനിക്കിനി കുളിക്കണം രാത്രി തന്നെ വിളക്കെല്ലാം തേച്ച് എല്ലായിടവും തൂത്ത് വാരി മുറിയും ഹാളും എല്ലാം തുടച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കിടക്കാനായിട്ട് പോയത് അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും ഒന്ന് തൂത്ത് വരണം രാത്രി തുടച്ചതുകൊണ്ട് ഇനി രാവിലെ തറയൊന്നും തുടക്കേണ്ട വിളക്കും തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ എണീച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം പോയി കുളിച്ച് വിളക്ക് കത്തിച്ച് അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് മഴയ്ക്ക് ഒരു ശമനവും ഇല്ല എങ്ങനെ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ എന്തായാലും പോയേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി സാമ്പാറും ചമ്മന്തിയും റെഡിയായി വടയ്ക്കുള്ള ഉഴുന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി അത് അരച്ച് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമ്മ നോക്കിക്കോളും അപ്പം ഞാനിതാ ഓടിപ്പോയി കുളിച്ചൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ ആത്രയിൽ എണ്ണയിന്തിരിയും വെക്കണം അപ്പോൾ മഴയ്ക്ക് ശമനമൊന്നും ഇല്ല മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ശമനം ഇല്ല എന്ന് പറയാനും പറ്റൂല ഒത്തിരി ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും അമ്പലത്തിൽ പോകാനായിട്ട് ഇറങ്ങി കേശുവിൻ്റെ അച്ഛനും കേശു എന്നെ പറ്റിച്ച് രണ്ടുപേരും അമ്പലത്തിൽ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് ആ രണ്ടു പേരും നല്ല തണുപ്പോൾ മഴ ആയതുകൊണ്ട് മൂടി പോയി ചുറക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പോവാമെന്ന് വിചാരിച്ച അമ്പലത്തിൽ ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് അമ്പലത്തിൽ പോകണം ആദ്യം പനേരംമൂട്ടിൽ പോകണം പനേരം മൂട്ടിൽ പോയിട്ട് വന്ന ഒരു പടിഞ്ഞാറെ കോവിലുണ്ട് അവിടെയും പോയിട്ട് ഞാൻ
പിന്നെ ഇതാ അവിടെ ഗോ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കേശുവിന് അറിയില്ല എന്താണെന്നൊക്കെ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതാണ് കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മോനെ കൊണ്ട് അതിലൊക്കെ പൈസ ഇടിച്ച് ഇനി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകണം ഒരുപാട് ജോലി ഇനി വീട്ടിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളിതാ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി അപ്പം ഞാൻ ചായ പോലും കുടിച്ചില്ല വന്നപ്പോഴേക്ക് ഏകദേശം പത്തര മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും പോയിട്ടല്ലേ വന്നത് അപ്പോൾ ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് അമ്മ വട ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാ സംഭവങ്ങളും എന്ന് വെച്ചാൽ ഉഴുന്നൊക്കെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി വടയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കണം ഇഡ്ഡലി സാമ്പാറും ചമ്മന്തിയൊക്കെ റെഡിയായി അമ്മ അവിടെ മീനൊക്കെ വയ്ക്കണ തിരക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന ഉടനെ അത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ ഇനി കാപ്പി കുടിക്കണമല്ലോ നല്ല വിശപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഉഴുന്ന് ആട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഉഴുന്നും ഉലുവയും കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്താണ് അരച്ച് വെക്കണത് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കണം സോഡാപ്പൊടി ചേർക്കണം നമുക്ക് ക്യാബേജോ ക്യാരറ്റോ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില രണ്ട് രണ്ട് കുരുമുളക് എല്ലാം നമുക്ക് അതിൽ ചേർക്കാം അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് സവോളയും കൂടെ കൊത്തി അരിഞ്ഞ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം എണ്ണ നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് അതിലിട്ട് എടുത്താൽ മതി അടിപൊളി ഉഴുന്ന് വട റെഡിയാവും നമ്മളിപ്പോൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഉഴുന്ന് വടയ്ക്ക് എട്ടര മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കുറച്ച് ഉഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് തന്നെയാണ് നല്ലത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ ദാ എൻ്റെ വട മേക്കറും ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ചിരട്ടയിൽ ചിരട്ട ഒന്ന് നനയ്ക്കും ചിരട്ട നനച്ചതിന് ശേഷം ചിരട്ടയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തേങ്ങ പൊട്ടിച്ച് ഉടനെ എടുത്ത ചിരട്ടയല്ല ഞാനത് ഫുള്ള് ചെത്തി മിനുക്കി നല്ല നീറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന് അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ആ ചിരട്ട ഒന്ന് വെള്ളം നനച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മാവിങ്ങനെ ഒന്ന് പൊത്തി വെക്കും അതിന് ശേഷം നടുക്കൊരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണയിലോട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഈസി ആയിട്ട് അത് ചിരട്ടയിൽ നിന്ന് വിട്ട് മാവ് എണ്ണയിൽ വീണ് നല്ല അടിപൊളി നല്ല തുളയുള്ള നല്ല വട നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും മറ്റേ നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുള ഇട്ടൊക്കെ ഇടുമ്പോഴേക്ക് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ ഔട്ടാവും ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മാർഗം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വട മേക്കർ വാങ്ങിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു ചിരട്ട മാത്രം മതി അടിപൊളിയായിട്ട് ഉഴുന്ന വട ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഇനി വടയും ഉണ്ടാക്കി നമുക്കിനി കാപ്പി കുടിക്കണം ഇനിയുണ്ട് ജോലികൾ ഏകദേശം ജോലികളൊക്കെ ഇനിയും ജോലികളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് തൊട്ടുള്ള ജോലികളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രാവിലെ ഇഡ്ഡലി സാമ്പാറും ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവിയൽ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ തോരൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തോരനല്ല ക്യാബേജും ഒരു മുട്ടയും കൂടി ഇട്ട മെഴുക്ക് വരട്ടെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതാ കേശു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് കട തുറക്കണം ഷോപ്പുള്ള ദിവസമാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനി കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് കടയിലേക്ക് പോകണം കേശു ചെതുങ്ങിയിരിപ്പുണ്ട് രാവിലെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് വന്നാൽ പിന്നെ അവനെ വീണ്ടും കറങ്ങാനായിട്ട് പോകണം അന്ന് പിന്നെ അംഗൻവാടിയിലൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ഒത്തിരി മടിയാണ് അപ്പോൾ എന്താ എനിക്കും ഇനി കാപ്പി കുടിക്കണം നല്ല കുറുകുറുത്ത സാമ്പാറും ഉണ്ട് ഒരു വടയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കാപ്പി കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അമ്മ ദാ തുണി നനയ്ക്കാനായിട്ട് പോയതാണ് വെയിൽ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് തുണി നനയ്ക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര മഴ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ജലദോഷവും തുമ്മലും തലവേദനയും തൊണ്ടയടപ്പൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അവസ്ഥയല്ല ഈ മഴ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലത്തെ അവസ്ഥയാണ് സത്യത്തിൽ മോനൊക്കെ ചുമച്ച് ചുമച്ച് അവന് വൈകിയ ഒരുപാട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഒക്കെ എടുക്കണുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ദാ ഈ പനിക്കൂർക്കയും തുളസി ഇലയും ഈ പനിക്കൂർക്കയ്ക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പനിക്കൂർക്ക എന്നല്ല പറയണത് ഞവരയില എന്നാണ് പറയണത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ ഞവരയില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പനിക്കൂർക്ക എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇതിന് പനിക്കൂർക്ക എന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞവരയില എന്നാണോ പറയണതെന്ന് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ വെട്ടി തിളപ്പിക്കും അതിലേക്ക് ഈ പനിക്കൂർക്കയും രണ്ട് തുളസി ഇലയും ജീരകവും ഒരു ചുക്കും ചുക്കും ഒരു ചുക്കും എന്നല്ല കുറച്ച് ചുക്കിന് ഇടിച്ച് ചതച്ച് ചുക്കും രണ്ട്
മരുന്നുകൾ വാരി കഴിക്കേണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് ചോറ് കഴിക്കേണ്ട സമയമായി ചോറും വാള പൊരിച്ചതും അവിയലും സാമ്പാറും പിന്നെ വാള മീൻ കറിയും ക്യാബേജ് മെഴുക്ക് വരട്ടിയും ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഉച്ചകളിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് മഴ ഇങ്ങനെ വന്നു പോയി വന്നു പോയി നമ്മളിങ്ങനെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തുടി കൊണ്ട് വെളിയിൽ വിരിക്കണോ വേണ്ടതെന്നൊക്കെ ടോട്ടലി കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴേക്കും മാന വന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെയിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തേക്ക് ഇതാ ഓടി തുണിയും കൊണ്ട് മുകളിൽ കയറിയതാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കണം അതുവരെ മഴ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്ന ആ രീതിയിൽ ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് കുറച്ച് സമയത്തേക്കെങ്കിലും ഒന്ന് മാറി തരണമെന്ന് മഴയോടും മഴയോടും പറയണുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കയറുമ്പോൾ പിന്നെ വാല് പോലെ കേശവും കാണുമല്ലോ അവനാണെങ്കിലും മുകളിൽ കയറി ടെറസിൽ കയറണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവന് സ്വർഗം കിട്ടണമെന്ന് തുല്യമാണ് അവിടെ കയറി വെള്ളത്തിൽ കളിക്കണം അവിടെ ഓടിക്കളിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് അവൻ്റെ പ്ലാന് പിന്നെ മുന്നേ വീട് പണി നടന്ന സമയത്ത് കുറേ സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അശ നോക്കി വെച്ചോ നമ്മൾ അശ എന്നാണ് പറയണത് കുറേ സ്ഥലത്ത് അയേ എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു പറയണത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എത്ര സ്ഥലം കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തായിരുന്നാലും എത്ര സ്ഥലം ഇല്ലെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് റിസൻ്റാണ് നമുക്ക് തറയിലും താഴെ അശ കെട്ടാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ഇത് ഈ രീതിയിലുള്ള അശയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തും ഒരല്പ സ്ഥലം മതി അവിടെയും കെട്ടി തുണി നല്ല രീതിയിൽ വിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഭയങ്കര ഉപയോഗമായിരുന്നു ചുമ്മാ നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ സ്ഥലം ഉള്ളവർക്കായിരുന്നാലും കുറച്ച് വൃത്തിക്കും മെനക്കൊക്കെ അയച്ച കെട്ടി തുണി വിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ ഈ എല്ലായിടവും ഈ കയർ കെട്ടി അശയാക്കണേക്കാലും ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അപ്പോൾ കേശു എന്നെ അടുപ്പിക്കണില്ല അവൻ തനിയെ കുളിച്ചോളാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര കുളി നടക്കുകയാണ് കുറേയൊക്കെ ഞാനങ്ങ് വിട്ടു കൊടുക്കും കളിക്കട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോഴേക്കായിരിക്കും അടുത്ത് കുണ്ടണി തുടങ്ങണത് ആ സമയത്തായിരിക്കും വീണ്ടും ഞാൻ പോയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് പിടിച്ച് ഒന്ന് നിർത്തണത് കണ്ടില്ലേ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അവിടെ നിന്ന് കുളിക്കുമ്പോൾ തറയിൽ തറയിലല്ല താഴെക്കൂടെ പോണവരെയും കാണാം എല്ലാത്തിനുമുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അവൻ അവിടെ നിന്ന് കുളിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഉച്ചയായപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത മീനും കൊണ്ട് ആളെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല പച്ച മീൻ കൊണ്ടുവരും ഈ പയ്യൻ അവൻ കടപ്പുറത്തു നിന്നാണ് വരണത് ഇന്നിപ്പോൾ വാളയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രാവിലെ മീൻ കറിയൊക്കെ വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആളിൻ്റെ എൻട്രി മീനുമായിട്ട് അപ്പോൾ കുട്ടിച്ചൂരയും ഉണ്ട് വാളയുമുണ്ട് വാള നല്ല വിലയ്ക്കാണ് തന്നത് പക്ഷേ ഇനി എത്ര അവർ വില കുറച്ച് പറഞ്ഞാലും അതിൽ കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പത്ത് രൂപയെങ്കിലും കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സമാധാനം ഇല്ലല്ലോ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര തർക്കമാണ് മീൻ വാങ്ങുമ്പോൾ അമ്മ തർക്കിച്ച് എത്രത്തോളം മീനിൻ്റെ റേറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയാണ് അമ്മ വാങ്ങാറ് എന്നും അടിയാണ് മീൻ കാര്യമായിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല മീനൊക്കെ കിട്ടി മുകളിൽ നിന്ന് മീനൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് മുകളിൽ നിന്ന് തുണിയും വിരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും പകുതി ഉയര് പോകും അത്ര വെയിലായിരുന്നു വെയിൽ വരാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഭയങ്കര വെയിൽ മുകളിൽ കയറിയപ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല വെയിലായിട്ട് ഭയങ്കര വെയിലെന്ന് പറയാനില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു വെയിലിന് തുണി ഉണങ്ങാനായിട്ട് അത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ നമ്മളും കൂടെ കരിഞ്ഞു പോകും മുകളിൽ കയറുമ്പോഴേക്കും അങ്ങനെ ഇതാ ഇനി അമ്മയ്ക്കും വെള്ളം വേണം ടാങ്കൊക്കെ കലക്കി കുടിച്ചിട്ട് അടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ജോലി ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ നല്ല തളർന്നു വരുമ്പോഴേക്ക് ഇതേപോലെ ടാങ്ക് കലക്കി കുടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ഏത് വെള്ളം കുടിച്ചാലും കിട്ടൂല ഇപ്പൊ നമ്മളെ റൂമിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു പച്ചപ്പാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പച്ചപ്പ് കാണാനായിട്ട് ഇതാ അപ്പറ അത്രയും ഫ്ലാറ്റുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മുന്നേയൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കടൽ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്ഥലം കുറച്ച് പൊക്കത്തിലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേളിയിലുള്ള ആ കടൽ വേളി കടപ്പുറം കാണാനായിട്ട് പറ്റും രാത്രിയൊക്കെ ആയാലും നല്ല രസമായിരുന്നു കപ്പൽ പോകണം രാത്രിയിൽ നമുക്ക് രാവിലേക്ക് ആണെങ്കിലും കപ്പൽ പോകണത് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പിന്നെ രാത്രി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിറ ഇങ്ങനെ മിന്നാമിനിങ്ങിൻ്റെ വെട്ടം പോലെ തോന്നും കടലിൻ്റെ അവിടെ കാണുമ്പോഴേക്ക് അതവർ മീൻ പിടിക്കാനൊക്കെ പോണതാണ് പക്ഷേ ഫ്ലാറ്റ് വന്നപ്പോഴേക്ക്
അപ്പോൾ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ കുടഞ്ഞ് വിരിച്ച് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇതേപോലെ ബെഡ്ഷീറ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം അത് ഒരുപാട് ചുളുങ്ങിയെന്ന് പോകില്ല ഒന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അല്ലാണ്ട് വലിച്ചെടുത്ത് കളയാനൊന്നും പറ്റില്ല നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ബെഡ്ഷീറ്റ് വിരിച്ചിട്ടാൽ പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ ഉറങ്ങി എണീച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ബെഡ്ഷീറ്റ് പകുതി വെളിയിലായിരിക്കും അപ്പം എന്താ ഇതേപോലെ നമ്മൾ നാല് സൈഡും അങ്ങ് ഉള്ളിലേക്കകത്ത് ഉള്ളിലേക്കാക്കി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാൽ അത് അങ്ങനെയും അങ്ങ് കിടന്നോളും പിന്നെ നമുക്ക് അധികം ജോലി കാണൂല എപ്പോഴും എപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും വന്ന് ഇതേപോലെ ബെഡ്ഷീറ്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും വിരിച്ചിടേണ്ടിയും വരില്ല ഇനി മൂടിയ ഷീറ്റൊക്കെയാണ് കുറേ നാൾ ഷീറ്റൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു മൂടാനൊന്നും ചൂടായിരുന്നു ഇപ്പം നല്ല തണുപ്പാണ് ഒരു വെളുപ്പാൻ രാവിലേക്ക് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ കേശ് എണീച്ചിരുന്ന് മൂടണത് കാണാൻ വീണ്ടും അപ്പോൾ ഇനി ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി അടുത്ത ജോലികൾ ഇത് ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ബെഡ്ഷീറ്റാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റാണ് ഈ ബെഡ്ഷീറ്റ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിന് ഈ റേറ്റിനും ഇത് അടിപൊളിയാണ് നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ ഇതിനേക്കാളും നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല വിരിച്ചിട്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് റൂമിൽ കയറി വരുമ്പം ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി തോന്നും അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഈ വാരി വലിച്ചിട്ടിട്ട് പിന്നീട് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ടൊക്കെ തളർന്ന് വന്ന് കയറുമ്പോഴും അയ്യോ റൂമിനകം കാണുമ്പോൾ ഉള്ള എനർജിയും കൂടെ ഔട്ടാകും പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ എരി ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴുണ്ട് അമ്മ തുണിയും കൊണ്ട് താഴെ നിൽക്കണുണ്ട് തുണി വിരിക്കാനായിട്ട് ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഉള്ള വെയിലത്ത് അമ്മയും കൂടെ തുണികളൊക്കെ ഉണക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മുകളിൽ തുണി വിരിച്ച് ഫുള്ള് നിറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ബാക്കി വരുന്ന തുണികളാണ് അമ്മ അവിടെ താഴത്തെ ആശയിൽ വിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ റൂമിനകം തൂത്ത് തുടച്ചതിന് ശേഷമാണ് അയ്യോ സിറ്റ് ഔട്ട് തുടച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്ന പണികൾ വീണ്ടും എന്താ അതിന് സിറ്റ് ഔട്ട് തൂക്കണം സിറ്റ് ഔട്ട് തൂത്തിട്ട് വീണ്ടും ആ തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കി തുടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഹാളിൽ ആ റൂമിലേക്കാണ് കൊണ്ട് ഇറക്കാനുള്ളത് ഇനി വീണ്ടും അത് ഒന്നേന്ന് തൂത്ത് തുടയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പം വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്ക് കേശുവും ദാ കേശുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ കളിക്കാനായിട്ട് ബോൾ കളിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൂടെ നിന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പം അടിയാണ് മൂന്ന് പേരും മൂന്ന് പേരും ഏകദേശം ഒരേ തരക്കാരും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അടി കൂടുകയും ചെയ്യും ഓട്ടവും വീഴക്കും ഒക്കെയാണ് അപ്പം നമ്മളും കൂടെ കാണും ഇല്ലെങ്കിൽ പറയുകയും വേണ്ട അടിയുടെ അടിയുടെ മേളമായിരിക്കും എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒരാളെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബോൾ ഒരാൾ പിടിച്ച് വാങ്ങുക അപ്പോഴേക്കും അവിടെ കൂട്ടക്ക ഒരാൾ കരഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ കൂട്ടക്കരച്ചിലായി ഇതൊക്കെയാണ് നടക്കണത് അപ്പോൾ ബോൾ കളിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടവും താല്പര്യവും ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ അടിയാണ് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്തത് അതിൽ ഈ ബോൾ കേശുവിൻ്റെതാണ് അവരുടേതാണ് മഞ്ഞ ബോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേക്ക് രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞ് മാറ്റും ആ നിൻ്റെ ബോൾ ഞാൻ എടുത്തോളാം എൻ്റെ ബോൾ നീ എടുത്തോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാറ്റി കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴാണ് അയ്യോ അത് പറ്റൂലല്ലോ എൻ്റെ ബോൾ എനിക്ക് തന്നെ വേണമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വരണത് അപ്പോഴാണ് ആളിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് പിടിച്ചു വാങ്ങും ഇതൊക്കെയാണ് അടിയിലെ കാരണങ്ങൾ അടി അടി ഉണ്ടാവാനുള്ള മൂല കാരണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ പിടിച്ചു വാങ്ങുമ്പോഴേക്ക് ആരാണ് ആരെ കൈ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇരിക്കുന്ന ബോളാണോ വാങ്ങണത് അവർ കരച്ചിൽ തുടങ്ങും പിന്നെ ഒരു രക്ഷയും കാണൂല പിന്നെ ഇതാ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്ക് കൊതുകിൻ്റെ ഭയങ്കര ശല്യമാണ് നമ്മൾ ആ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം അനുവദിക്കണില്ല എല്ലാം നോ ശ്രദ്ധിക്കണുണ്ട് എന്നാലും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കൊതുക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആറ് മണി ആകുമ്പോഴേക്ക് തുമ്പി പറക്കും പോലെ പറക്കും ഈച്ച പറക്കും പോലെയാണ് പറക്കണത് അപ്പോൾ ഈ പുകയ്ക്കണതിൽ രണ്ട് എരിക്കിൻ്റെ ഇലയും കൂടെ ഇട്ട് പുകച്ചാൽ നല്ലതാണ് കൊതുക് പോകാനായിട്ടൊക്കെ ഇതാ അങ്ങനെ ഞങ്ങളവിടെ പുകച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിള്ളേർ പിള്ളേർ സെറ്റെല്ലാം കൂടെ അവിടെ കളിയും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ആ രാവിലെ